，这是你们的岗位聘用证书。谢谢顾教员。谢谢顾教员。谢谢顾教员。祝贺大家升级为副驾驶，这也意味着大家可以协助机长安全圆满地完成飞行任务。我不知道你们最初选择飞行的理由是什么。不管怎样，这份职业只有心怀责任，才能走得更远。这条道路并没有终点，希望你们都能不断突破自己。现在，我来发新的行会。目前使用的还是金属行徽，使用的时候要谨防擦伤。虽然这只是一枚小小的徽章，但是它却代表着你们的职业身份和与之相符的职业态度。按照我们公司的惯例，由教员为学员佩戴徽章。但为什么我要自己带？你拿好。我也是晋级的飞行员，这份荣誉我为什么不能有这面有点紧啊！谢谢顾教员。以后每一次出勤都要佩戴好徽章，拿出你们最严谨认真的工作态度来对待每一次飞行。好的，好的顾教员。好的，顾教员没删照片，顾教员的黑料怎么能轻易删了呢？开什么玩笑！明天落地的机场特点预习过吗？飞前复述一遍。
来嘛。半年，我终于回来了。我就想拍张照子做个留念。这是给你拍照的地方吗？这不还没到点儿吗？拍个照也没事吧？给你十秒钟。谢谢。手机，收起来，收起来，收起来。给我。都说了收起来了。转过去。啊。快点，只有五秒啊。耶<笑>、yeah!。进去的，知道吗？我要看我这咖啡机。哎，小朋友，不能乱跑，知道吗？我要看咖啡机，我都不会咖啡机。怎么了？孩子的母亲有严重的恐飞，刚刚起飞降落的时候都非常紧张，孩子的情绪可能跟母亲的状态有关。我要咖啡机，我要咖啡机保护妈妈。周周，过来过来，里边你不能进去的。我要咖啡机，只有我才能保护妈妈。那这样吧，我带你进去偷偷的看一眼，好不好？不可以。这违反运行手册。运行手册只是说无关人员不得进入驾驶舱，没说不能看一眼驾驶舱。走，周周，扶。你看，这就是驾驶舱。这左边呢是叔叔坐的。右边是我坐的，我们俩都可以这样一起开飞机的哦。嗯，坐一下，哎，你过来。我跟你说啊，那个叔叔，别看他一副臭脸，他技术可好了，他是我们公司最棒的飞行员，没有人可以比得过他。我呢，也开了七八年的飞机了，是不是比你岁数都大了？嗯，我今年六岁，是吧？那你怕什么呢？我们会保护好你和妈妈的。那为什么飞机会抖？我妈妈怕抖。嗯，你坐过汽车吧？嗯，你坐汽车的时候，是不是有时候也会噔噔噔？<笑>对你太聪明了。那是因为汽车压过了马路上的一些小坑坑，飞机也是一样的。它在天空中也会遇到一些空气做的小坑坑，所以才会这样抖啊抖。但是呢，飞过这一段就好了，所以不要害怕。不管你跟妈妈想去哪儿，我跟叔叔都可以带你们过去。我想去，想去哪儿？我想去找我爸爸。好呀，没问题。爸爸在哪里？不知道。妈妈说我在妈妈肚子里的时候。爸爸就去另外一个世界了。其实我很想他，很想去看他。我们都在天上飞，你能找到我爸爸吧？告诉你爸爸在哪儿。闭上眼睛，你认真的看。
是不是能看清爸爸的样子啊？可以陪你讲故事，陪你唱歌，骑在爸爸的肩膀上，就能看得很远很远。每当天上有飞机飞过，你都会追着跑，骄傲的跟所有人说：“那是我爸爸。”我爸爸开飞机。爸爸不在身边，所以你要成为男子汉，像爸爸保护你一样保护好妈妈，能做到吗？嗯，会好好保护我妈妈的。我现在要保护妈妈，妈妈，好宝贝。